wild en wonderlik met trots aan die gebring dier wild en jacht tijdskrif. Hallo en welkom bij wild en wonderlik, wild en jacht TV se weeklikse nieuwsprogram. Ons het gaan inloer by Golden Breeders se vijfde jaarlikse veiling, sowel as die Leopold funksie by Safari Outdoor in Rewoudnia. Nies in die bedrijf is moendlik gemaakt door wildebees Cabo. Die afgelopen week het ontstellende foto's van leeuws wat ondervoet is op sociale media die ronde gedoen. Die Nationale Dierenbeskermingsvereniging is in kennis gestel en het tot die uitgeteerde leeuws wat op het teelplaas in Oldhuis Limpopo is, sy redding gekom. Die eienaar van die plaas beweer hy was verweile siek en kon nie na wens na die leeuws omsien nie. Isabel Wensel, senior inspecteer by die NDBV, sy wildbeskermingseenheid, het aan Marula Media gesê die dierese toestand is glad nie na wense nie, maar is herstelbaar. Gereelde inspectie sal uitgevoer word om seker te maak dat die diere behoorlijke voeding kry. According to OutdoorHub.com, now is the time to go hunting in the UK. After the UK left the European Union, the decision threw global markets into chaos and the pound fell to its lowest level in 30 years. While that's bad news if you live in the UK, it's great news if you want to take advantage of the exchange rate. Booking a stag or deer hunt in the UK can easily cost tens of thousands of rand. But if this is something you were considering, now is the time to book your trip. On July 6, a near total ban on commercial trade in African elephant ivory went into effect in the United States. One must comply with any relevant state laws and all imports and exports must be accompanied by appropriate CITES documents and meet other US Fish and Wildlife Service import-export requirements. For more information regarding the trade in elephant ivory, go to fws.org. Tijdens de aandfunksie verlede donderdag bij Safari Outdoor in Rewonia, Johannesburg, het Marco van die kerk van Outdoor Investment Holdings, eienaars van Formalitu wat onder andere Leopold producten invoer en versprei in Zuid-Afrika, vir Bruce Petit, hoofuitvoerende beamte van Leopold, voorgestel aan die genooide gasten. Waarna Bruce meer uitgebreid oor die internationale optische mark en specifiek Leopoldse strategische positionering in die mark. Yeah, we, um, you know, we've really focused hard on our rifle scope line, and, and I think we had some gaps that we were really filling now. So what you can expect in the next year from us is not only continuing to build out what we've done with the VX3i, which is phenomenal low light management um, optic, and we also if you, we've done it more affordable. So we've, we've really engineered that product uh, in our factory in Oregon where we make all of our rifle scopes. Um, we've engineered that, that to really work in low light performance and be an incredible value. Uh, for the consumer. So that, that's one piece is building that line out further. Uh, we continue to, you'll see us update the VX6 with the new model there, um, which will be pretty phenomenal. Uh, we'll be launching a Mark 8, which uh, again we brought it down to a more affordable price point. And then you'll see us in the next year come out with uh, some five-time erectors on both uh, the uh, tactical side of our product line and the Mark series as well as in uh, the VX series. So we've got some really, really cool stuff coming to build out our, our uh, rifle scope line. Ons Kuyer Samet is aan u gebring dier Golden Breeders. Die Wild en Jacht TV Span het gaan inloer by Golden Breeders se vijfde prestige veiling in Castle de Wild, Modi Mole. Bernard, jy het so jaar terug vir Wild en Jacht TV vertel oor hoe um, een goeie, uh, ach, wacht het gegaan. Dit is waar haar mark gaan le en inpas en ek het kloe wat ek verder nou vir jou wil sê nie. Terwijl ons vir Verona en Bernard kans gee om hulle woorde recht te kies, kom ons kyk wat het gebeur net voor die veiling. Castle de Wild is al bekend als die kasteel waar mens voor een veiling kan ontspan en met vrienden gesels. Terwijl voornemende kopers nog registreer en die kinders vermaak word, was het tijd om die veiling sal binnen te gaan vir die begin van die Golden Breeders wildveiling. Sels met Luan Bester, hy was een van die spotters vandag. Ons wil om een paar vraag vraag, Luan sê vir my, hoe oud is jy? Ek is nou 14 jaar oud, word 15 hierdie jaar, um, ja. So. En was het jou eerste keer dat, dat jy nou uh, spotter was? 
Ik heb die vorige veiling so'n bykie gespot, maar nie, ja, hier is eindelijk die eerste keer dat ek die hele veiling. En uh, uh, wie is jou pa? Hoe, 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 hoe is jy nou? Ik is die besturende directeur van Wildswinkel, Loot Beste. Sê vir my, wat denk jy van vandag sy prijse, uh, enige commentaar daar oor? Ek denk dat dit goed te gaan, um, dit is baie meer as wat ons verwacht het, en so ek denk dat het baie goed te gaan en dit is goed vir die mark. En... Het jy, sal jy baie nog graag ook in die bedrijf wil betree? Ja, ek hoop maar so, ek speel eindelijk golf, so dit is maar wat ek, maar ek hoop so, ja. Dankie Luan, ons, ons hoop om jou volgende keer weer te sien. Baie dankie, hele kwartere, thanks. Bernard, ons is by Golden Breeders sy vijfde prestige veiling. Vertel vir ons, hoe het jylle ontwikkel oor die laaste vijf jaar? Weet jy, dit is fantastisch om te denk, waar kom ons vandaan en waar ons vandag is. Um, dit is vir alles, ons kyk, kyk na ons catalogs en ons, ons groot skerm om te sien, waar was ons vijf jaar terug en waar is ons vandag. En uh, dit is net wonderlik om al die mense te sien nie so, en dit is als nieuwe kopers, nieuwe gezichten wat goed is vir ons mark. Bernard, wat het vandag vir jou uitgestaan? Weet jy wat redig vir my uitgestaan het, is die mark is geëduceerd. Hulle sien wat de bokke, teel wat. Dit is nie net die, die bemarking achter die bokke, nie. dit gaan oor die genetika van die bokke. As jy kyk na sekere lotus soos ons seibels, die oude genetika, dit is nie die grootste bil in die land nie, maar hy is een van die bille wat die grootste bille ooit geteel het in ons land. Dit is wat ons uitstaan van ons veilings. Baster Gemsbokke word nog steeds onderskat. Uh, vertel ons bykie meer van die wat so goed gedoen het op die veiling. Weet jy, Baster Gemsbokke leem my persoonlijk baie na in die hart. Ek is, ek is rechtig mal oor die dier. En uh, vers het vandag 700.000 rand gegaan, wat een goeie gemiddelde prijs is. Ek, ek voorsien dat hulle nog ver oor die miljoene sal gaan in die toekomst. Maar weer eens, hulle is drachtig van een 32 en half duim bil, um, en dit is ongekend in die mark. Dit is, dit is lekker om met hulle te boer. Ek denk mense het een mispersepsie hoe om met rounds te boer. Dit is eindelijk een baie makkelijk en is een lekker boerderij om te hee. Bernard, jy het so jaar terug vir Wild en Jag TV vertel hoe die kleiner bokke gepas is vir die boervrou om mee te teel. Vertel ons dit bykie weer meer daar oor. Weet jy, my gevoel is met die, vooral met die klipspringers, die duikerkies, die steenbokke, Ek persoonlijk denk, dit is precies waar die boervrou en ons kinders gaan inpas. Selfs die Njala's ook nog. Dit is waar ek sien ons kinders en ons huisvrouwens, ons huisvrouwens, ons plaasvrouwens, gaan inpas in ons mark. Ek, ek denk rechtig, daar is een baie groot toekomst vir kleinbokkies, want hulle kan om die huis geboer word en uh, die mans is klaar gelukkig met die hele wildbedrijf, ons met die vrouwens nou intrek en dit is waar hy vandaan kom. Dan om te kyk na ons, ons swart het, denk ek persoonlijk het vandag gestabiliseer, Hy het redelike dip gevat die laatste ruk, maar vandag het ons een ram verkoop vir 200.000 rand, wat ek denk is een record weer vir hierdie jaar. En uh, dan natuurlijk om af te sluit met ons willebeeste, waarvoor ons wel bekend is. En weer eens genetika, genetika, genetika. Dit is wat verkoop. En daar het jy dit, ons sien uit na Golden Breeders Family Veiling, wat plaas van die 24ste september. in die nietste wild en jag, met trots geborg dier RGI Wildlife. Port Alfred in the Eastern Cape is considered one of the leading areas for blue duiker trophies in South Africa. Lawrence Jennings confirms this in his story about his recent blue duiker hunt in the area. Read the article on page 38 to 41. Minister of Environmental Affairs Edna Molewa announced that the moratorium on rhino horn trading in South Africa was reinstituted on 6 June. She is going to the Constitutional Court with her case against such trade. Rhino owners thus had barely two weeks for trading after the Supreme Court of Appeal had rejected the Minister's appeal against an earlier High Court decision. Read more on the matter on page 134 to 135 in the July edition of Game and Hunt. In die week wat voorlee, met trots aan u gebring dier mille, steel en fencing. Hier is wat jy in die komende week te wachten kan wees. Op die 16e juli bied Africa's Game Auctioneers die Mike Englezakis 27ste wildverkope aan by Predator World Sun City. Riatra Wild hou ook al bomma veiling die 16e juli op die plaas Annex buiten Hopetown. Gaan besoek geris ons webwerf wildenjag.tv en volg die skakels om die 6e episode van Africa's Huntress te kyk en die volgende episode van die Johan Rupert reeks. 
of volg ons net op ons Facebook blad om jou op hoogte te hou van die wildste nies in die wild en jagbedrijf. Tot volgende keer, tot ziens!